la liturgia nos regala este evangelio en el que se nos cuenta que había dos hombres, dos, uno fariseo y otro publicano que subieron al templo. Paradójicamente, después de, haber, de haberse presentado delante de Dios, el que se consideraba pecador salió justificado y el que se sentía justo, sin embargo, no. No salió justificado delante de Dios. Dos hombres que en el fondo representan a, a esa humanidad que se divide en dos. Sí, la humanidad nos dividimos en dos. Pero lo curioso es que no son justos y pecadores. La humanidad se divide en justos y en pecadores. Bueno, vamos a ver. Es verdad que Mateo 25 dice en el juicio final cómo Dios separará y pondrá a su, unos a su derecha y otros a su izquierda. Y a uno les, les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. Y a otro les dirá, marchad de aquí, hice al fuego eterno, malditos. ¿Son unos buenos y otros son malos? O quizás esa imagen que está en los retablos medievales, ¿no? esa imagen del juicio final en la que se divide la derecha y la izquierda, esa imagen del juicio final para entenderla en toda su profundidad, había que verla al mismo tiempo reflejada, ese gran retablo del juicio final que está en tantas iglesias, comenzando por la capilla Sistina, ¿Acaso no es la misma escena, la misma, eh? que la de Jesús crucificado con dos ladrones a su derecha y a su izquierda? Porque, claro, ¿qué tenía Jesús a, a su derecha? Un, uno bueno y uno malo. A ver, no, tenía un ladrón y otro ladrón. Vamos a ser claros. Uno robaba y el otro también. Que esta es la cuestión. Lo que pasa es que uno, como el publicano, tenía conciencia de ser ladrón. Y entonces dice, a ver, yo tengo lo que me he merecido. Y nosotros, pero este, este hombre es justo. Y el otro, sin embargo, en vez de tomar conciencia de que toda su vida ha sido un robar, se revelaba en su soberbia. ¿no? Entonces, fijaros, el buen ladrón es la imagen del publicano. Y el otro ladrón, el mal ladrón, es imagen del fariseo. Es decir, el mundo no se divide en buenos y malos, no. Se divide en pecadores que se convierten en mendigos de la misericordia de Dios y en pecadores que no, se cierran en su soberbia, su pecado, sin tomar conciencia de que somos hijos de la misericordia. El mundo, esta es la división verdadera. No bueno y malo. Porque Jesús ya nos dijo, el que se crea ¿eh? que se crea libre de pecado, que tire la primera piedra. La clave, por lo tanto, está en qué es lo que le justificó al publicano, qué es lo que le justificó al buen ladrón. Ser mendigo de la misericordia, el acto, el acto de contrición, el acto de contrición de sincerarnos delante de Dios, de saber que no merezco el amor de Dios, pero lo necesito. Y cuanto menos lo merezco, más lo necesito. Entonces se produce esa paradoja en la que solamente el amor gratuito de Dios nos justifica. Esto es lo que identifica ¿no? el, la justificación, el que nos seamos justificados. Cuando uno, solamente cuando uno es consciente de que es amado gratuitamente, cuando recibe el amor, es cuando es plenamente perdonado. Sin embargo, ese fariseo no tenía conciencia de ser amado gratuitamente. No, que va, es más, cae en esa nefasta, ¿eh? en, esa, en ese nefasto vicio encima de estarse comparando con los demás. ¿no? Yo no soy como esos, adúlteros, ladrones, se pone a compararse, esa tendencia a la comparación es terrible, ¿no? porque si los hay peores, ¿eh? los hay peores por ahí, ¿eh? Entonces, esa tendencia a la comparación es una especie de tortículis espiritual de mirar a la izquierda y a la derecha, estar siempre eh, girando la cabeza en vez de ponernos delante de Dios y dejarnos ver a la luz de su mirada. Y entonces uno cuando ve la santidad de Dios y ve su miseria, dice, Señor, misericordia. 
Y ese es, esa petición humilde de misericordia es lo que hizo que ese publicano, que aquel buen ladrón, saliese justificados. Porque fijaros, si es fuerte ¿eh? que Jesús le dijese a aquel buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oye, así, curioso, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Como cuando David, delante del profeta Natán, ¿eh? dice, pues es verdad, ese he sido yo. Y de repente, ¿no? Se le abre el velo de los ojos, entiende que es hijo, o sea, que, que, es, que, que no merece nada por sí mismo, que ha sido un pecador, se le abren los ojos, pero lo que es impresionante es que en ese mismo momento David es perdonado, que visto por nosotros dice, hombre, dale, sí, ponle un tiempo un poco más largo de... porque ha hecho una gorda, ¿eh? David se la ha hecho muy gorda. Fíjate tú lo que ha hecho llegando a... a llevar a la muerte a Urias para quedarse con su mujer, la ha hecho muy gorda. Pero, sin embargo, es ese acto de contrición, esa apertura al amor de Dios, solamente cuando somos conscientes de que el amor de Dios es inmerecido, somos capaces de recibirlo. Mientras tanto, no. Bueno, pues esta es nuestra actitud. Así nos, así nos educa la Iglesia ¿no? en el tiempo de cuaresma para celebrar la Pascua. Nos preparamos para ponernos en la escena de la pasión, donde todo rodean al Señor, para ponernos ayer en, ayer en Orihuela, tuvo lugar por la, por la noche, el pregón de Semana Santa, el pueblo, el pueblo católico se está preparando para celebrar la pasión de Jesús, todos estamos en torno a esa... A, a ese episodio, ¿no? a ese escenario, y cada uno tiene que ocupar un lugar. Verónica, Cirineo, los soldados... ¿Cuál será mi lugar? Señor, yo te pido que mi lugar sea el del buen ladrón. Que ese sea mi sitio, que ese sea que yo tome la conciencia, ¿no? la plena conciencia de que tu amor es gratuito, de que tu amor me da la gracia de renacer, de ser justificado, de ser hecho justo, porque si milagro es haber sido creado de la nada, mayor milagro es que un pecador sea justo, que un pecador sea santo. La santidad es un milagro todavía mayor que la creación del mundo de la nada. Y Dios nos la quiere ofrecer, ¿no? Y así le pedimos a Dios prepararnos para ese misterio pascual que todo lo regenera, todo lo hace nuevo y nos da la gracia de participar así de la resurrección de Jesucristo.